Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Clément Ouadjenesa, le président directeur général de Rwanda Online. Soyez le bienvenu. Merci. Et on rappelle que vous avez été mandaté par le gouvernement rwandais afin de digitaliser l'ensemble des services publics de l'État à travers IREMBO. Nous allons discuter à travers des questions. La première est posée sur cette table. Est-ce que vous pouvez la lire, s'il vous plaît, à voix haute euh, Êtes-vous le pionnier de la révolution numérique rwandaise Dites-nous. Euh, en tant que société, euh, Rwanda Online est, est non seulement un pionnier, mais un catalyseur de la révolution numérique au Rwanda, dans le sens où euh, nous, le travail que nous faisons, d'abord euh, mettre tous les services du gouvernement en ligne, euh, non seulement permet de, de rendre plus efficace euh, pour les citoyens euh, l'interaction avec le gouvernement, mais créer tout un écosystème d'autres euh, outils euh, qui, qui accélèrent la, la, la révolution numérique ou la, la numérisation du Rwanda comme la connectivité un petit peu partout pour justement pouvoir euh, accéder aux services du gouvernement un peu partout. Dites-nous, digitaliser l'ensemble des services euh, du pays, qu'est-ce que cela implique En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, aider le citoyen à accéder plus rapidement euh, aux services du gouvernement et à, 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 à travers un point unique. Donc ce que nous améliorons, c'est... D'abord, un, euh, limiter interaction, les interactions humaines. Donc, quand tu as besoin d'un service, plutôt que d'aller chercher où le service est fourni, et puis après se renseigner sur ce qu'il faut euh, donner pour avoir accès à ce service, tout est euh, accessible le plus près possible du Rwandais. Du Rwandais qui a accès à l'outil informatique, euh, il n'y en a pas encore beaucoup. Euh, certains services sont accessibles sur téléphone, euh, un téléphone normal, pas un smartphone. Et troisièmement, euh, pour tous les autres, ils, ils peuvent accéder au service à travers un réseau d'agents avec qui nous travaillons euh, et qui les aident à accéder au service. Donc ils, euh, ils sont un petit peu partout dans le pays et euh, ils augmentent euh, euh, considérablement chaque mois. Et donc du coup, on a, on a mis trois moyens d'accéder au service du gouvernement. Mais aussi, en digitalisant les services du gouvernement, nous aidons le gouvernement à être plus efficace à gérer ces services. L'idée, c'est que euh, les employés passent le moins de temps possible à gérer euh, des queues de euh, citoyens qui viennent euh, demander les services et passent plus de temps à résoudre les vrais problèmes des citoyens. On a besoin de combien de personnes pour, euh, pour opérer cette, cette petite révolution numérique euh, Nous employons 50 personnes euh, à, à temps plein. Et euh, si on ajoute justement les les personnes temporaires qui sillonnent un petit peu euh, partout le pays pour non seulement donner, de, euh, donner des, des formations aux employés du gouvernement partout dans le pays, mais aussi accompagner les citoyens, accompagner les, nos, nos partenaires, les agents qui aident les citoyens à un petit peu adopter l'outil informatique et à comprendre comment on rend un service en utilisant l'outil euh, informatique, alors on compte euh, une centaine de personnes en plus. Et ce sont toutes des personnes qui sont Basé au Rwanda ou vous faites appel aussi à des experts euh, euh, qui, qui viennent de l'étranger parfois Nous sommes en partenariat avec une société singapourienne qui s'appelle Crimson Logic, euh, pionnière à Singapour dans l'informatique euh, du e-governance. Et euh, donc nous avons fait un partenariat avec eux pour nous aider à, à initier le projet euh, technologiquement parlant. Euh, mais aussi vont travailler avec nous pour transférer euh, les connaissances et les compétences pour qu'au fur et à mesure nous gérions tout ça en interne dans notre société. Pour donner un exemple concret, je suis une femme euh, rwandaise, je vis dans un village, j'ai besoin d'un extrait d'acte de naissance. Comment je peux procéder Il faut que je... Et je n'ai pas accès à Internet, par exemple. Mmh. L'exemple que tu viens de donner, euh, euh, extrait d'acte de naissance, euh, il est accessible directement sur un téléphone normal. 7 millions, plus de 7 millions de Rwandais ont un téléphone euh, normal qui n'est pas connecté à Internet. Et donc, dans ce cas-là, tu utiliserais euh, étoile 909 dièse. Et là, ça te donnerait un menu qui n'a pas besoin d'Internet. Et tu choisirais le service que tu veux. Tu, tu compléterais la transaction en payant 500 francs Rwandais en utilisant euh, le, le service de Mobile Money 
que, qui est sur ce téléphone aussi accessible, soit MTN, Tigo Cash, euh, tous les services de Mobile Money. Donc nous, nous avons permis aussi de payer les services du gouvernement en utilisant le Mobile Money. Mais qu'est-ce qui prouve que je suis la personne que je prétends être Parce que ton téléphone est déjà enregistré et vérifié euh, sur ton identité. Et donc nous aussi nous refaisons cette vérification quand tu es en train d'interagir avec notre service. Mais cela dit, quand tu vas aussi récupérer maintenant le document, ce qui se passe, c'est que quand tu as demandé le service, ça va à, à l'office du gouvernement le plus près de toi. Ils vont le process, donc écrire le document et te confirmer que le document est prêt et tu reçois un SMS qui te le confirme. Et là, tu te déplaces pour aller récupérer le document. Et donc, tu te déplaces une seule fois à, à l'agence du gouvernement plutôt que presque Deux, trois, trois fois. Question suivante, s'il vous plaît. Euh, de quoi êtes-vous comptable euh, à travers Irembo Oui, ce qu'on peut aussi se demander, si vous avez en votre possession toutes les données de l'État. Euh, bonne question. Euh, la façon dont nous avons conçu l'infrastructure de base, en fait, c'est comme, comme un moyen de transport. Et quand, je vais continuer avec l'exemple que tu as demandé, quand on t'a on fourni le service, à la fin du processus, a priori, nous ne devrions pas garder tes données, nous, nous donnons juste des, gardons les données de la transaction pour un petit peu le, le reporting et tout, mais les données, tes données de base, tes données importantes sont conservées par l'institution qui t'a donné le service. Donc nous transférons ces données-là à cette institution-là. Euh, cela dit, nous, de, nous, nous sommes soumis à, une, euh, à des normes assez strictes en ce qui concerne la protection des données des citoyens, euh, la sécurité. Et nous y investissons euh, beaucoup pour justement faire en sorte que cette plateforme qui est très importante pour le, le gouvernement rwandais euh, soit sauvegardée des, des attaques que nous, nous connaissons ces temps -ci. Vous êtes le président de, de cette compagnie. Si vous avez besoin à un moment donné d'avoir des informations particulières sur une personne, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir accès à ces informations Je n'en ai pas la possibilité. Je ne peux pas demander les données sur une personne spécifique. Euh, je demande des données en général euh, un dirigeant, dont un dirigeant a besoin sur les transactions en général, mais pas les transactions d'une certaine personne. Et pour demander des données d'une certaine personne, encore il faudrait un processus un peu plus particulier dans notre société. Mais comme je te le disais, quand une transaction est terminée, euh, sauf pour certaines institutions qui n'ont pas leurs propres infrastructures, mais nous transférons toutes les, les données dans ces, vers ces institutions-là. On va terminer avec la question de Joker. Dites-nous, combien cela a coûté à l'État de s'informatiser Parce que c'est un projet pharaonique. Hein. Justement, c'est un partenariat public-privé où nous, la société privée, dans ce partenariat, investit tout ce qu'il faut pour euh, digitaliser tous ces services. Et notre modèle de revenu est basé sur euh, un service qui a été fourni à un citoyen d'une manière complète à travers cette plateforme. Quand vous dites Donc, vous investissez tout, qu'est-ce que vous investissez euh, la nous investissons Hormis la matière grise dans, dans La matière grise, l'infrastructure. Il faut euh, euh, un data center pour, euh, pour réaliser ça. Nous investissons dans la formation des différents euh, euh, fonctionnaires publics pour qu'ils puissent adopter l'outil informatique pour rendre les services au gouvernement. Mmh. Nous investissons dans un système de distribution qui permet de, de faire arriver les services du gouvernement, de, de, rendre, de mettre les services du gouvernement le plus près possible de chaque citoyen. Vous avez beaucoup investi. Donc l'État a investi encore plus que vous, on suppose euh, mais les, 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 en faisant en fait, appel tout à vous. Ceci, euh, oui, en faisant appel à nous. Euh, enfin, L'investissement enfin, financier n'est pas là parce que nous, nous en ce qui concerne Irembo, nous investissons dans tout ce que je viens de dire. Mm -hmm. Mais par contre, Irembo, le projet Irembo n'est pas possible sans tous les investissements que le gouvernement a fait dans la fibre optique pour qu'elle couvre tout le pays. On ne peut pas rendre un service basé sur les technologies de l'information si on n'a pas la connectivité partout. Quand Parler on vend un projet comme Irembo à l'État, à combien s'élève-t-il Un projet comme Irembo euh, Genre un montant... Enfin, comme je dis, on, inv... on continue d'investir. Oui. Donc je peux donner... Une indication, nous aurons d'ici la fin de, 
de 3 ou 5 ans, nous aurons investi comme entre 15 et 20 millions de dollars. Quand vous dites nous, vous parlez de l'État Nous, la société. Mais la question portait sur l'État. Mmh. <rire> ou c'est un sujet tabou qu'on n'aborde pas trop <rire> C'est ça Non, enfin, il n'y a pas... Y, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas... Je ne vois pas... En fait, il n'y a pas d'investissement. Parce que l'État ne commence à... Ou, ou à payer que quand... Il a les, quand les bénéfices qu'il attend de ce projet sont réalisés. Donc jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu de l'État euh, Disons que nous avons traité 50 000 transactions mm -hmm. euh, le, le mois dernier, c'est-à-dire 50 000 citoyens rwandais qui ont utilisé notre plateforme pour demander un service du gouvernement. Et donc quand cela se passe, nous avons un certain petit montant par transaction. Et enfin, pourquoi vous en particulier Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres Pourquoi vous euh, Rwanda Online, pour qui... ce, ce grand projet. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui s'est négocié sur plusieurs années. Euh, et euh, En fait, c'était un acteur local, euh, une société locale, euh, qui, qui a pris le devant et qui a, qui a négocié pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, voire années, pour euh, et fournir certains... Uh, proof of concept pour montrer le gouvernement que c'est possible. Uh, Vous en étiez à l'initiative um, C'est une équipe de personnes, beaucoup de gens qui ont été à l'initiative de, de cette approche, mais ce que je dois dire, c'est que uh, nous avons aussi le gouvernement comme um, shareholder. Quel est le pourcentage de participation de l'État Majoritaire. L'État est majoritaire dans cette entreprise, donc qui rend des services à l'État. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci également. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.